Kau tu tehai. Cya. Wow. Ah, kau ni mana ter? Kau. Papa. Wah, aku cerai. Kau lima bela. No? Eh, wah, kau lima. Kau tu nih hoga, wah, so. Can you mix it? 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 Hello, I'm Tamako. Today is the summer holiday. I'm from Toulouse from 20 minutes to the car. I'm from the Nihon of the Nashi. I'm from the Nashi. I'm from the Nihon of the Nashi. I'm from the Nihon of the Nashi. The Japanese 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 ちょうじゅろうというしゅるいですこれレストランさんのメイビーなビー君楽しかったなしがり聞いてるここがお家でこの中で買いますみくなしおいしい口の中にたくさん入れてる。うん。うん。みくんがとってなしみして。うん。たくさんとったね。うん。うん。うん。今回はフランスで育った日本の梨を使ったレシピを。四種類紹介したいと思います。まず、一つ目は。梨のシロップ漬けフランス語ではポアポシェと言われていて結構よくデザートやお菓子に使われます今回はバレンチーノが小さい梨やまだ熟してない梨をたくさん取ってきてしまったので8割型シロップ漬けにしてしまいましたでシロップは2種類の味に分けて1つ目が白ワインを少し入れて大人の味にして2つ目はもう普通にお砂糖とバニラだけのシロップにつけていますまずレモン半分バニラビーズ1本砂糖 100g 水1リットルを鍋の中に入れますバニラビーンズは切って中のビーンズも入れてくださいなしの皮をむいていきます。今回はフランス風に縦にむいてみました。最後に落とし蓋をして15分ぐらい中火で煮たら完成ですこっちがワイン入りでこっちがワインなしです2つ目のレシピはベルヘレンといって梨のシロップ漬けにチョコレートのソースをかけたすごく簡単なデザートのレシピですフランス人のお友達の家に呼ばれた時とかは結構簡単なのでこれがデザートに出てくることが多いです今回はチョコレートをそのまま
レンジで溶かしてかけていますが本当はチョコレートの中にバターとかを入れて完全に固まらない感じで食べていますあとサイドもアイスクリームとかをサイドにして一緒に全部混ぜて食べています日本の梨で作ったのでちょっと硬くなってしまったので日本の梨よりはフランスのラ・フランスとかを使うことをおすすめします。は梨のシロップ漬けのチョコレートタルトフランスに来て梨とチョコレートがすごく合うということが分かったのでフランスに来てからは梨とチョコレートのお菓子をよく食べるようになりました日本ではどうなのかなと思いますが私が住んでいた10年前は梨とチョコレートのお菓子とかはあんまり見かけませんでしたのでよかったらぜひ試してみてくださいほうほう最初にシロップ漬けの梨を切って種を取って薄切りにしていきます。次に 100g の溶かしバターと 100g のグラニュー糖をクリーム状になるまで混ぜていきます分量はいつも通り下に記載しておきます今回は梨と卵以外は全部 100g なので結構覚えやすいと思いますに卵を2つ入れてまた混ぜていきます。さらにアーモンドパウダーを入れて混ぜて、次に 100g のチョコレートを入れて混ぜます。フランスは結構小麦粉の代わりにアーモンドパウダーを使ったりするのでちょっとヘルシーかなと思いますに買ってきたパイシートを型にのせて生地を流し込んでいきます。生地を平らにしてさっき切っておいた梨のシロップ漬けをのせていきます。200度に温めておいたオーブンで30分ぐらい焼いて完成ですできましたおいしいあ、パプチ
のママが作ったんだよみくんチョコチョコレートと梨どっちが好きわ4つ目のレシピは梨の寒天ゼリーです寒天の粉が余っていたのであとシロップ漬けにしたシロップがすごく美味しかったので捨てるのはもったいないなと思ったのでゼリーにすることにしました寒天すごく久しぶりに食べるのですごい食感が懐かしい感じがしてあと梨もシロップ漬けになっていてすごく甘くて美味しかったのでこれは夏のおやつにすごくおすすめです最初に梨のシロップ漬けの種を取って細かく切っていきます。600ミリリットルのシロップに対して寒天を4グラム入れていきます。温かいところに寒天の粉を入れるとダマダマになるので気をつけてくださいー少し沸騰したところに刻んでおいた梨を入れます。あとはもう容器に入れて粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて固めて出来上がりです。こんな感じでできました。フランスで育った梨よりも日本で育った梨の方が美味しかったのですが久しぶりに日本の梨を食べてなんかちょっと懐かしい気がしました毎年夏の季節になるとお歳暮とかでいっぱいもらったりしてなんか食べきれない思い出があったのでたくさんいただいた方はこのレシピを活用していただけると嬉しいですあそういえば最後に一つに最近キッチンの壁を黒く塗りましたでハロウィンのシーズンなのでハロウィンのイラストも描いてみましたちょっとプチ改造するとなんか気分転換になるのですごく気に入ってますそれではまた次のビデオでバイバーイエースバイバイ Ace. Ace, can you eat it?